அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய பாடப்பகுதியினுடைய தலைப்பு பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் அதாவது டூ டைமென்ஷன் என்ற தலைப்பில் இரட்டை கோடுகளை பற்றி படிக்க போகிறோம் அதில் ஒரு கேள்வி எடுத்துக்கிறோம் ஷோ தட் எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஜீக்குவல் டு ஜீரோ ரெப்ரஸன்ஸ் எ பேர் ஆஃப் லைன்ஸ் இதுதான் கேள்வி எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் டூ ஜீக்குவல் டு ஜீரோ என்பது இரட்டை நெருக்கோடை குறிக்கும் என காட்டுக அப்படி இரட்டை நெருக்கோடுன்னு குறிக்க போகிறோம் இது எடுத்து நடத்துறது நோக்கம் அதாவது பொதுவாக நம்ம இரட்டை நெருக்கோடாக இருக்கிறது கட்டுப்பாடு ஏபிசி ப்ளஸ் டூ எஃப்ஜிஹெச் மைனஸ் ஏஎஃப் ஸ்கொயர் பிஜி ஸ்கொயர் சிஹெச்சி ஸ்கொயர் சிஹெச்சி ஸ்கொயர் ஜிக்குவல் டு ஜீரோ இதான் கண்டிஷன் பார் பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன் சொல்லுவாங்க இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அணி கோவை முறையை பயன்படுத்தி இந்த வகுப்பில் செய்யலான்னு இருக்கிறோம் இது வந்து மிக சுலபமாக இருக்கும் ஏன்னா லெவன்த்து டுவெல்த் வந்தோடனே நம்ம ஃபெமிலியராக அணி கோவை அதாவது நம்மளுக்கு விரிவு பண்ணி எடுத்து டிடமெண்ட்ஸ் மூலிமா மதிப்பு கண்படுத்தி நம்ம ஈஸியாக இருக்கும் அதை டிடமெண்ட்டில் எப்படி ஆரம்பிருங்க ஏபிசி எஃப்ஜிஹெச் அதே மாதிரி எஃப்ஜிஹெச் அணி கோவில் மதிப்பு பூஜ்ஜியம் இதுதான் கண்டிஷன் ஃபார் ஃபேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் அதாவது இரட்டை கோடாக இருப்பதற்கு கட்டுப்பாடு இந்த சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி அணி கோவில் மதிப்பு பூஜை வந்துச்சுன்னா தரப்பட்ட லைனானது பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைனை குறிக்கும் இரட்டை நெருக்கோடை குறிக்கும்னு தான் நம்மளுடைய கேள்வி எனவே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இரட்டை நெருக்கோட்டினுடைய பொது வடிவம் செகண்ட் டிகிரி ஈக்கேஷன் சொல்லுவாங்க ஏ ஸ்கொயர் டூ ஹெச் எக்ஸ் ஒய் பி ஒய் ஸ்கொயர் டூ ஜி எக்ஸ் டூ எஃப் ஒய் ப்ளஸ் சி ஜீரோ இதை வந்து தரப்பட்ட ஈக்வேஷனோடு கம்பேர் பண்ணணும் தரப்பட்ட ஈக்வேஷன் எழுதிக்கிற மாதிரி ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் மைனஸ் டூ ஜீரோ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி ஏ வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஏ வந்து ஒன்று பி வந்து மைனஸ் ஒன்று எக்ஸ் ஒய்யே இல்லை எனவே ஹச்சு ஜீரோ எக்ஸ் இங்கே பார்த்தோன்னா டூ ஜி டூ ஜி ஜி ஈக்குவல் டு ஒன்று ஜி ஜி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ டூ எஃப் ஜி ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ அப்போ எஃப் மைனஸ் த்ரீ பை டூ சி வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா சியின் மதிப்பு வந்து மைனஸ் டூ இதை கம்பேர் பண்ணுறோம் தரப்பட்ட கோட்டனுடைய கோட்டை வந்து நம்ம செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷனோட கம்பேர் பண்ணி ஏபிஹச்சிஜி எஃப் சி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்ம எய்ம் இந்த வகுப்பினுடைய நோக்கம் வந்து அணி கோவையை பயன்படுத்துறது டிடமெண்ட்டை பயன்படுத்துது டிடமெண்ட்டை நம்மளுக்கு தெரியும் ஏ வேல்யூ ஹச்சி வேல்யூ ஜி வேல்யூ ஏ வேல்யூ ஹச்சி வேல்யூ ஜி வேல்யூ அதுக்கு அடுத்தது போல் ஹச்சி பி எஃப் ஹச்சி பாருங்கள் ஜீரோ பி நம்மளுக்கு வந்து என்ன கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் பி மைனஸ் ஒன்று தென் எஃப் நம்மளுக்கு தெரியும் மைனஸ் த்ரீ பை டூ அதுக்கப்புறம் ஜி ஜி வந்து ஒன் பை டூ ஜி பாருங்கள் ஜி கண்டுபிடிக்கிறோம் ஜி ஒன் பை டூ ஜிக்கு அப்புறம் எஃப் எஃப் மைனஸ் த்ரீ பை டூ அதுக்கப்புறம் சி தேவைப்படுது மைனஸ் ரெண்டு இது எக்ஸ்பால் பண்ணி ஆகணும் இந்த கண்டிஷன் ஃபார் த பேர் ஆஃப் ஸ்லைன்ஸ் கட்டுப்பாடு கோடு அமைவதற்கான அதாவது இரட்டை கோடாக இருப்பதற்கு கட்டுப்பாடு டிடமெண்ட் வேல்யூ ஜீரோ அப்போ ஜீரோ வர வைக்க முடியுதான் செக் பண்ண போகிறேன் ஏ வழக்கமான முறையில் எக்ஸ்பால் பண்ணணும் ஒன்று வச்சுக்கிறேன் ஓ ரெண்டு ரெண்டு ப்ளஸ் நம்மளுக்கு வந்து மைனஸ் 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 இருக்குது மைனஸு நைன் பை ஃபோரு ரெண்டாவது பூஜ்ஜியம் வரதுனால எல்லாமே பூஜ்ஜியம் தான் அதனால் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ப்ளஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் ப்ளஸ் பற்றி நீங்கள் கவலைப்படக்கூடாது ஜீரோ ஆ பார்த்து அதை பற்றி பிரச்சனை கிடையாது ஒன் பை ரெண்டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் பை ரெண்டு வழக்கமான எக்ஸ்பாண்டிங் அலாங் ஆர் ஒன் ஆர் ஒன் வாயிலாக விரிவு பண்ணி எழுதும் அப்படி விரிவு பண்ணி எழுதும்போது ஒன்று ஒன்றால் பெருக்குனா நம்மளுக்கு என்ன வரும் ஒன்று தான் அப்புறம் நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு மைனஸ் ஒன் பை நாலு மைனஸ் ஒன் பை இது வந்து இப்போ நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டில் ஒம்பது பிரச்சனை மைனஸ் ஒன்று ஒன்றால் பிறகு பார்த்து இதான் வரும் இதை ஒன் பை டூவையும் ஒன் பை டூ பிறகு பார்த்து ஒன் பை ஃபோர் கிடைக்கும் அப்போ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் பூஜ்ஜியம் கிடைக்குது எனவே இது வந்து தரப்பட்ட கோடானது இரட்டை நெருக்கோட்டை குறிக்கும் கிவன் கிவன் ரெப்ரஸன்ஸ் எ பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன் சொல்லுவாங்க எனவே அன்பு மாணவர்கள் வந்து இந்த சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி ஏன் இதை நான் சொல்லித்தரேன்னா இங்கே ஏதாவது சி கொடுத்துருவாங்க இங்கே சி கொடுத்துருவாங்க இல்லை இங்கே கே கொடுத்துருவாங்க அப்போ என்ட்ரன்ஸில் கே வேல்யூ கண்டுபிடி சி வேல்யூ கண்டுபிடிப்பாங்க அப்போ டிடமெண்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணி நம்ம எளிமையாக விடைய காண மு
இந்த வகுப்பை இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்